Здравствуйте, в эфире Алтай Апта, где я, Карина Мурадова, знакомлю вас с главными событиями этой недели. В последнее время в новостях то и дело мелькают материалы о том, что новый штамм коронавируса не страшнее обыкновенной простуды. Однако опасность еще есть, причем не менее серьезная, предостерегают врачи. Так, несколько жителей областного центра попали на больничные койки в тяжелом состоянии. Ранее отмечалось, что новый штамм коронавируса не поражает дыхательные пути. Но, как нам уже известно по опыту предыдущих двух лет эпидемии, коварное заболевание очень быстро мутирует и приспосабливается к любым условиям. В конечном итоге находя все новые пути для того, чтобы серьезно подкосить здоровье человека. В одной из больниц областного центра лежат пациенты, на печальном примере которых можно с уверенностью заявлять о том, что не стоит забывать об озвученных ранее мерах предосторожности. Я лежу в больнице уже девятый день. Я не вакцинирована по состоянию здоровья в связи с имеющими сопутствующими заболеваниями противопоказаны мне. Но вот результат такой, как говорится, грустный очень сложился. Я заболела и довольно-таки очень серьезно заболела. Из 9 дней, что я лежу в больнице, практически 6-7 дней я даже не могла себя контролировать. Поэтому просьба ко всем, кто может, получайте прививки, ревакцинируйтесь, берегите свое здоровье. Коронавирус выбивает из колеи не только пожилых людей, но и крепких молодых юношей. Эдуард Юрасов, привившись в самом начале эпидемии, ревакцинацию впоследствии не совершил. Как оказалось, зря. И вот сейчас, когда началась третья уже, получается, волна, я отказался от ревакцинации, нам предлагали ее, отказался и заболел. Сейчас вот лежу, уже вторая неделя пошла. Всего в отделении на данный момент лежит 13 человек. Все они, как отмечают сотрудники больницы, не вакцинированы. Врачи считают, что изначально выбранная тактика по массовой вакцинации была верной. Во время первой волны коронавирусной инфекции были в срочном порядке привиты те, кому приходится на постоянной основе контактировать с людьми. Однако с определенной категорией пациентов впоследствии возникли проблемы, отмечает Закрепа Абдиева. А те наши диспансерные пациенты, те наши хроники, у которых масса сопутствующих своих заболеваний была, они сидели дома. Но потом наступила у нас зеленая зона, и все стали активно выходить, общаться, начали праздники, тои, асы. И этот пожилой контингент пациентов, который был не вакцинированы, они опять попали вот эти вот коллективные. И пошло заражение. Этот же вирус все время мутирует. И сейчас у нас появились пациенты с поражением легких. Не такое тяжелое поражение легких, но тяжесть состояния теперь обусловлена тем, что у них есть свои заболевания, те же ишемические болезни, сахарный диабет и онкология, и теперь они у нас находятся в респираторном центре. Врачи обращаются к населению с просьбой проявить ответственность перед собой и перед ближним. Все, кто не успел вакцинироваться и ревакцинироваться, сейчас могут обратиться в любую семейную амбулаторию и получить прививку. Напоминаем, вакцинация все еще остается единственным способом защитить себя и всех, кто вам дорог. Жительница Усть-Каменогорска развенчала миф о том, что бизнес – это удел избранных. Мама семерых детей решила принять участие в государственной программе и получила возможность превратить свое хобби в дело, которое теперь приносит ей неплохой доход. История Дильнозы Гумаровой – это пример того, что даже самые смелые мечты можно реализовать, если поверить в себя. Нитка с иголкой в руках у Дельнозы с малых лет. Наряжая кукол собственноручно сшитые платья, она тогда не могла представить, что когда-нибудь откроет собственное ателье. Мысль об этом у нее возникла с рождением детей. Сейчас у Дельнозы свой цех по изготовлению предметов одежды и интерьера в национальном стиле. Воплотить мечту в реальность стало возможным в 2021 году, когда многодетная мама обратилась в Центр занятости населения Усть-Каменогорска, чтобы принять участие в конкурсе на получение государственного гранта в рамках второго направления программы «Янбек». 
583 тысячи тенге стали отличным стартом для запуска бизнеса. Сначала я сомневалась, но все равно решила поучаствовать в конкурсе. Подала заявку, прошла обучение по Бастау Бизнес, и в итоге через несколько дней мне позвонили и сообщили, что я выиграла. На полученные деньги я закупила необходимое оборудование и материалы. Когда я только собиралась принять участие в конкурсе, поставила мужу условия. Если выиграю, он сделает в нашей летней кухне ателье. И он сделал. Зимой там было холодно, приходилось шить дома. Потом я решила арендовать помещение, и мне повезло. Нашла подходящее место. Сейчас я шью одеяло, мужскую и женскую, детскую одежду в национальном стиле. Изготавливаю предметы интерьера с соблюдением национальных традиций. Сейчас это очень модно и пользуется спросом у людей. Вместе с Дельнозой в ателье работает трое сотрудников. Предпринимательница не собирается останавливаться на достигнутом и планирует принять участие в очередном конкурсе, где можно получить грант уже в размере 5 миллионов тенге. В рамках программы «Енбек», которая работала с 2017 по 2021 год, множество жителей Усть-Кимногорска попробовали свои силы в предпринимательском деле. Сейчас в продолжении этой программы действует национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Бил выжила. В этом году в городе Усть-Каменогорске в рамках национального проекта планируем выдать 174 гранта. Участники проходят обучение по проекту Бастау Бизнес и после могут защитить свой проект, поучаствовать в конкурсе на получение государственного гранта. Отметим, что всего в этом году в Восточно-Казахстанской области планируется выдать 608 грантов на сумму в 745 миллионов тенге. Принять участие в программе могут представители социально уязвимых категорий населения и молодые люди до 29 лет. Проект «Дом мамы» уже многие годы спасает женщин с малышами, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Именно здесь они находят приют, заботливых людей, которые совершенно искренне желают им добра, протягивают руку помощи и возвращают веру в себя. Сейчас общественный фонд «Она УИ» занимается осуществлением новых перспективных проектов, благодаря которым в обозримом будущем, как надеются сотрудники фонда, у каждого ребенка в Казахстане будет собственная семья. Дом мамы – это место, где ты чувствуешь себя защищенной, говорят постоялицы. Для многих из них это уже сродни терапии, ведь у каждой за плечами трагедия, разрыв отношений, потеря, несправедливость, глубокая душевная или физическая травма. Девушки с искалеченными душами, которые отчаялись и решились на самый страшный шаг – отдать новорожденного малыша в приют, оказавшись в доме мамы, понимают, что мир действительно не без добрых людей. Как рассказывают специалисты, когда проект только запустили в родильных домах у Скаменогорска, в год регистрировали до 50 отказов от новорожденных. Сейчас эта цифра сократилась практически в пять раз. У меня двое детей. Мы здесь уже четвертый месяц, здесь созданы все условия для мам с детьми. Если у вас трудная ситуация жизненная, вы можете обратиться в дом мамы, вам здесь помогут. В данный момент я развиваю свое дело. Благодаря дому мамы я подала на государственный грант. Надеюсь, в скором времени получу его и запущу свое дело. Девушки с детьми живут здесь около полугода, но, как говорят специалисты, сроки и план действий по реабилитации с каждой обговаривается индивидуально. Все зависит от самой женщины, ее умений, навыков и желания обрести новую жизнь, а также от того, какого рода проблемы необходимо решить. Бывает и так, что мама с малышом приходят без документов и специалисты помогают в их восстановлении. Также здесь постоялицы работают с психологом, могут пройти различные курсы, найти занятия по душе и в перспективе превратить это в собственный бизнес. Республиканский фонд Она УЕ реализует еще один масштабный проект, который направлен на усыновление. В 2016 -го года реализуется проект, который называется Национальное агентство по усыновлению. Наш проект стал первым аккредитованным агентством, которое которая может заниматься этими вопросами. Если раньше были только иностранные агентства по усыновлению, которые помогали иностранцам за деньги помогать усыновлять детей, да, то теперь наш проект э, готов помогать нашим казахстанским гражданам усыновлять наших казахстанских деток.
В Каменогорске работает школа приемных родителей, где мамам и папам, желающим принять в семью ребенка из детского дома, рассказывают о том, как подготовиться к этому событию. В 18 городах Казахстана работает 21 дом мамы. Многие из тех, кто получил здесь шанс начать жизнь с чистого листа, успешны в собственном бизнесе, работают, строят карьеру, растят своих детей и уже не вспоминают о том, что им пришлось пережить в прошлом. Казахстанцы отметили символичную и знаковую дату – День Абая. Мыслитель, поэт, голос разума и душа народа. Абай Кунанбай всегда является образцом мудрости и справедливости. Каждое его меткое слово бьет точно в цель, обнажая пороки общества и превознося достоинства гуманизма. В День Абая мы вспоминаем о том, какое глубокое и проницательное творчество он подарил миру. В честь этого праздника в областном центре состоялось масштабное мероприятие. Сотни почитателей творчества Великого Абая пришли сегодня поучаствовать в мероприятии, организованном в областной библиотеке имени Пушкина. Праздник начался с интерактивной литературной экспозиции, где каждый мог соприкоснуться с многогранным миром искусства любимого поэта. Наше главное наследие, наше богатство – это, конечно же, книги. Поэтому мы организовали книжную выставку, посвященную жизни и творчеству Абая. Как заинтересовать детей, чтобы им хотелось узнавать больше о творчестве любимых писателей? Наши библиотекари нашли необычный способ. Вместе с волонтерами и читателями они создали эти вязаные книги. Сейчас век компьютерных технологий, и у книг большая конкуренция с гаджетами. Поэтому мы придумываем различные интерактивные разработки лечения для ребят, чтобы они любили литературу. В этой книге собраны стихи Абая, посвященные четырем временам года. Увлекательные конкурсы от сотрудников библиотеки привлекли внимание множества читателей. Они участвовали в разгадывании кроссвордов, посвященных творчеству и жизни Абая, которые были составлены на основе трудов Абаеведа Алтубаева. Горожане поделились своими мыслями о том, кем же для них является Абай, а также насладились исполнением его произведений от талантливых чтецов и вокалистов на разных языках. Кто такой Абай? Это символ вечной справедливости. И как бы ни говорили недоброжелатели, критикующие его, творчество Абая актуально и вчера, и сегодня, и будет актуально спустя столетия, так как истина незыблема. Избылись слова Шакарима, теперь Абая знает весь мир. На площадке перед библиотекой также можно было попробовать сыграть в шахматы и тугой скумалак, любимые игры поэта. Кроме того, посетители с удовольствием фотографировали в специально организованной тематической фотозоне. Продолжение темы в нашей студии гость Гульмир Магмеджанова, сотрудник библиотеки имени Пушкина. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот... Абай Кунанбаев – это великая личность. Про него много рассказывают в школах, в университетах, снимают много репортажей и документальных фильмов по его биографии. Но скажите, в чем для вас величие вот этого человека? Абай Кунанбаев – это великий поэт, мыслитель, просветитель казахского народа. Его наследие относительно невелико – это 176 стихотворений – Три поэмы, четыре кюя, сорок пять слов на зидании, но каждое его слово весомо и имеет очень глубокий смысл. Угу. А скажите, какие мероприятия проводились в библиотеке Пушкина ко дню его рождения, получается, да? А как наши жители областного центра, они могли поучаствовать в этом? Какие форматы вообще были представлены? С 5 августа в восточно казахстанской областной библиотеке имени Пушкина проводятся мероприятия, посвященные Дню Абая. В первую очередь это книжная выставка, которая составлена по произведениям самого Абая и исследованиям Абаеведов. Кроме того, у нас есть электронная библиотека «Наш Абай», разработанная на трех языках, в которой обширно представлены наследия самого Абая и Документы о его творчестве. 
Работа над этим проектом началась с 2014 года и продолжается по настоящее время. Для самых маленьких читателей, чтобы их заинтересовать, волонтеры нашей библиотеки разработали тактильные книги, которые изготовлены из фетра и из пряжи. То есть дети, играя, могут познавать Абая. На днях среди жителей города был проведен опрос «Абай, кто он для меня?». Жители, горожане делились своим мнением, читали стихи Абая. И буквально вчера на площадке перед библиотекой была проведена праздничная программа, посвященная Дню Абая. Здесь звучали стихи, песни Абая на разных языках мира. Дети участвовали в викторинах, конкурсах, играли в игры, которые любил играть сам Абай. Это шахматы, тоуску, малак. Одна из викторин была разработана нашим юным читателем Егором Буньковым который в программе специальный скретч разработал QR-код, по которому можно пройти и ответить на вопросы конкурса. И в конце получить сладкий приз. Я думаю, это действительно важная дата для вот, Казахстана, для, для каждого казахстанца. И что с каждым последующим годом будет еще больше мероприятий, еще больше способов поучаствовать в них у горожан. Спасибо вам, что пришли. А мы продолжаем. 52-я традиционная многодневная велогонка «Школьный Казахстана-2022» завершилась на минувших выходных. Торжественное закрытие спортивного мероприятия, где наградили победителей, состоялось в легкоатлетическом центре имени Ольги Рыбаковой. 82 спортсмена из 12 областей республики прибыли в Восточно-Казахстанскую область для участия в велогонке «Школьник Казахстана-2022». Вынести такое многодневное состязание – задача не из легких, а потому спортивное мероприятие стало отличной возможностью для отбора лучших гонщиков для участия в международных соревнованиях. Хотелось бы особо поблагодарить жителей Восточно-Казахстанской области за, за помощь в проведении соревнований за то, как жители относятся, как болеют, переживают на соревнованиях. Во время гонок выходят из машин, приветствуют наших гонщиков. Это тоже берет, так скажем, за душу и импонирует. Участники гонки – молодые спортсмены до 18 лет. Из Восточного Казахстана в соревновании приняли участие 11 велосипедистов. Участвовал я в первый раз, было очень тяжело. В следующем году участвую последний раз, получается. Раз было много, из них больше всего мне понравилось, наверное, которая разделка на бобровке. В дальнейшем хочу попробовать хотя бы попасть в тройку, ну, в пятерку. В общем, буду ждать на следующий год. Первое место заняла команда из севера Казахстанской области, второе место досталось спортсменам из Алматы и третье – гонщикам из Нурсултана. А на финиш первым пришел гонщик из Алматинской области Максим Тараскин. Гонка была тяжелая. Участвую второй раз в этой гонке. В тот раз был 15 в этот раз выиграл. Готовился хорошо. Соперники все были очень сильными, но я был сильнее немножко. Поддержка прям хорошая была с дома, поддерживали. Девушка поддерживала хорошо и вот выиграл эту гонку. Планы дальнейшие попасть в команду какую-нибудь, не знаю, там Вина или Астана и дальше продолжать заниматься. На протяжении недели спортсмены боролись за звание лучших. Как отмечают эксперты, сейчас велогонка обретает большие масштабы. Ей присвоен статус республиканской, а в будущем, возможно, она станет международной. Уровень проведения мероприятия уже сейчас позволяет говорить о том, что в регионе готовы принять спортсменов из разных стран мира и оказать им радушный прием. Это были все новости. До встречи на следующей неделе.